ለምን ከርማቸዋል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ይሄ ጊዜ የሚገርም ጊዜ ነው ግኖቼ እና በየቤታችን ሆነን ከሰው ጋር መተቃቀፍ አቁመን ከእግዚአብሔር ጋር መተቃቀፍበት ጊዜ ነው ከሰው ጋር መገናኘት አቁመን ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘትበት ጊዜ ነውና እንጠቀመው ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን ያከብርን ያመለክን በእነዚህ በሚተላለፉልን ፕሮግራሞች እንድንገለገል ሪና ቀርባለሁ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ዋጋ ነው የሚከፈልበት ከካሜራ አንስቶ ከድምጽ ቅጂ ከኤዲቲንግ ብዙ ነገር ብዙ ሰው ነው የሚደክመው በዚህ ፕሮግራም ላይና ዋጋ ሰጣችሁ እንድትከታተሉት አደራ ማለት ፈልጋለሁ እዚህም ለሚሰሩ ለሚያስተላልፉ ሰዎች ይበክላችሁን የጸሎት እገዛ እንድታደርጉ ያስፈልጋል ዲሁም ለቤተክርስቲያንም የሚያስፈልገው ነገር በመስጠት መባ ስራት የተለያዩ ነገሮችን በታማኝነት በማድረግ አገልግሎቱን መደገፍ ያስፈልጋል ይሄንን ለእናንተ አነ ነግርን በተለይ ለምርጦቹ ሰባት ሺህ ቤተክርስቲያን መማናንና አገልጋዮች ማለት ነው ይታይ ባርካችሁ እስቲ ያብረን ይታናና ከብራለን ቀደም ባሉ ዝማሬዎች ከለቆ ነፍስ ማድንጀ መክዚያብየረን ባርኩ ነፍስ ሆ መክዚያብየረን ባርኪ አጥ እንቶቼ አላክስ ምን ባርኩ ተራት ቢደ ነፋማ አልፈም ከለቆ ነፍስ ማድንጀ መክዚያብየረን ባርኩ ደጋሲ ገደማለዳ አልተነላ ያለኒ የጠላተን ጓዳ ሜዳውን ሞላ ያራዊት መንጋ ገጫካው ይገባል ይለሊት ሲነጋ ማንችሎ ይቆማል ጌታ ጨለማው ገርታ የታም ዘንበል ሊል ደቂቃ ሲቀረው የፈተና ወይነት ቁጥሩ ድግ ብዙነ ቢሆነ ግድል ለእግዚአብሔር ማርኪ አጠነቶች አላክስ ምን ባርኩ ለራት ቢደረ ፈማ ያልፈም ከለቁ ስማጥንጂ ምክዚያ ቢደረ ባርኩ 
እግዚአብሔር አይቷል የማን ሮሽል አመስኒው ነፍሰ ተይወሮሽ አንቺ ስታለክሺ ጥላት ደስታል መውደቀሽን ለወጅ ከበሮ ይሄ በታሰሩበት እስር ቤት ያለ አግባብ ያውም ያለ ፍትህ ወንጌል ስለሰበቁ በጎ ዜና ስለተናገሩ ተደብድበው ጳውሎስና ሲላስ ወይን ይተጣሉ ታሰሩ በሰንሰለት ግንድ ላይ ተጣርቀው በጣም የሚያስከፋ የሚያስጠለጭ ለማ ነው ምን ሊደረጉ እንደሚችሉ ራሱ ሲያስቡ በዚያ አስር ቤት ውስጥ ወይ ሊገደሉ ይችላሉ ወይ ሊለቀቁ ይችላሉ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ግን ጨለማ ውስጥ ናቸው ታስረዋል ተደብድበዋል በዚያው ሁኔታ ውስጥ ሆነው እየጸለዩ በዚህማ አመሰገኑ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ያሉ ይመስለኛል እንግዲህ የዘመሩት መዝሙር ባይታወቅም ዘምረዋል በመስጋና ሃሌሉያ በእውነት እንነሳ እንነሳ እግዚአብሔርንን ባርከው በሁኔታዎች የማይወሰን በሲ አስጨናቀኝ ታው ስስት እግዚአብሔርን ከልባችን በልልታን ባርክ ውስጣችን የልልታን ድምጽ ያሰማ ምሬትን ተው ምሬትን ተው ማጉረምረም ተው ወጣቶች ልጆች አዋቂዎች አባቶች እናቶች ማጉረምረም ይቅርበን መስጋናን ይዘን እንነሳ ጌታ ካላ አረገው ያረገው ይበልጣል እሱ ካል ሰራው ይልቅ የሰራው ይበልጣል ምረቱ ይበልጣል ቸርነቱ ይበልጣል ከሰማይ ራቀ ከምድር የጠለቀ ሰው ማክረብ ይችላል ማመስገን ካወቀ እግዚአብሔር ሲከብር ዲያብሎ ሲወርቃል ተራራው ይናዳል ውቂያኖ ሲደርቃል የአመስ ጋኞች ክንድ ጣላትን ያደቃል የአመስ ጋኞች ክንድ ጣላትን ያደቃል ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉ ሲያፈር ለባርኪ አጥንቶች አላክስ ሙን ባርኩ ደላትፊ ደነፋማ ያልፈን ከለኩ ስማ ደንጀ መግዚያብሔር ንባርኩ ጣላት ቅጥል ይበለ ዛሬ እግዚአብሔር ንባርኩ ሁኔታው የራሱን ያውራ ስራው ነው እኛም ስራችን ያምላካችንን በጎነት ማውራት ነው እንደዮሳፍት ጌጠኛ ልብስ እንደለበሱት መዘምራን እልል እንላለ ዛሬ ሃሌሉ እንዴት አምሽታችኋል ቅዱሳን እግዚአብሔር የተመሰገነውን እግዚአብሔር ደግሞ በሰላም በመህረት በቸርነቱ ተጠብቆ ደግሞ ዛሬ አድርሶናል እግዚአብሔር ስሙ ለዘለ ዓለም የተባረከ ይሁን አሁን ደግሞ በዚሁ በመደበኛ የማክሰኞ ፕሮግራማችን አሁን የተከታተላችሁበት ባለው በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ ሁለት ሰዓት እንደዚሁም በፌስቡክ ላይቭ በዩቲዩባችን በቴሌግራም ፔጆቻችን ይሄው ፕሮግራም ይተላለፋል በቀጥታም እንደዚሁም ደግሞ ሊንኮቹንም ማግኘት ትችላላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነውን ባለፉት ሳምንታት የተማርኑና የጨረስኑ መልእክት አለ ዛሬ ደግሞ በአዲስ መልእክትና ትምርት ወደናንተ መተናል ወደዚያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ከመግባታችን በፊት እስቲ በጋራ አንድ በአንድ ላይ ወደ እግዚአብሔር ሁሉናና ክብር በመግባት 
ቃሉን ለመስማት የምንችልበት መንፈስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንድንገባ ጥቂት ከኔ ጋር ደግሞ በሚቀጥለው ዝማሬ እግዚአብሔርን እናመልክ ከዚህ ቀደም በነበረው ዝማሬ በእግዚአብሔር ሁሉና ውስጥ እንዳላችሁ አምናለሁ ከኔ ጋር ደግሞ ጥቂት ነገር አምልከን ከዛ ወደ ዛሬው እግዚአብሔር ቃል መልእክት እንሄዳለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ እስቲ ባለንበት ስፍራጆቻችንን ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ከፍ አድርገን ከልባችን ጋር በዚህ ዝማሬ በዚህ አምልኮ እግዚአብሔር ደስታችን እግዚአብሔር ርካታችን እንደሆነ ያወጅን ለነፍሳችን እየነገርናት በሁኔታችን ላይ የተናገር እግዚአብሔርን ያደንቀንና በበጎነቱ የተጓደደን ጥቂት ደቂቃ ከኔ ጋር እናመልካለን ሃሌሉያ 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 የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ዛሬም ደግሞ በዚህ ምሽት ወደ ህዝብ ልታስተላልፍ ይወደድከውን ይሄንን ቃልህን እግዚአብሔር ሆይ በልባችን እንዲታተም እንድትረዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን አኔም ባሪያን እንድትረዳኝ እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ ልብ የሆነው ሐሳብ ወደ ህዝብ ልታስተላልፎ የፈለከው መልእክት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያለመከልከል በጸጋ መንፈስ በመንፈስ አስተማሪነት በኢየሱስ ስም ወደ የንዳችን ልብ እንዲደርስ እጸልያለሁ ስም ለዘላ ዓለም የተባረከ ይሁን ህዝብ ቃልህን በነጻነት በመከፈት በመፈታት እንዳይሰማ የሚያደርግ ማናቸው አካላዊ አይምሮአዊ ስሜታዊ መንፈሳዊ አከባቢያዊ ጫና ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተወገደ እንዲሆን እጸልያለሁ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነው ይሁን እንግዲህ ቅዱሳን ቀድምን በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ባለፉት አክሰኞ ማክሰኞ ፕሮግራማችን የህይወት ሂደትና ውጤት በሚል የእግዚአብሔርን ቃል سنካፈል ነበር መልካም የህይወት መረዳቶችና ጥበዎች እንዳገኛችሁ አንዳንዶቻችሁም እየደወላችሁ በተለያየ መልኩ ነግራችሁናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ ዛሬም እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደናንተ ይዘኑ ይመጣኑ የወቅቱ መልእክት አለ እግዚአብሔር የተመሰገነው በዚህ ማሐሳብ ላይ ጥቂት ሳምንታት ከናንተ ጋር እንቀጥላለን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ዛሬ እኛ በክርስቲያንም ዓለምም ባለችበት በዚህ ተጨባጭ ሁኔታ እግዚአብሔር ለህዝቡ የሚናገሩ ምን እንደሆነ እግዚአብሔርን እየጠየቀን ነው ምናመጣው ዝም ብለን አይደለም ነገሮችን ይዘን የምንመጣው እግዚአብሔርን ሐሳብ በተቻለ መጠን ከድካማችን ጋር በተቻለ መጠን እግዚአብሔር ለህዝቡ በዚህ ወቅት ሊናገር የሚወደው ነገር እየሰማን እናመጣለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና በዚህም ጉዳይ ሲጸልይ እግዚአብሔር አንድን ቃል በውስጥ ያስቀመጠ አንድንም ሐሳብ በውስጥ ስላስቀመጠ በዚያ ሐሳብ አቅጣጫ ጥቂት ነገሮችን እንነጋገራለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁላችንም ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 80 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እናወጣና አብረን እናንባለን ይሄን ቃል ካነበበን በኋላ የመልክቴን ርዕስና ንዑስ ርዕሱንም እነግራቸዋለሁ ከዚያ ወደ ዛሬ የመግቢያና የመንደርደሪያ ሐሳብ እንቀጥላለን ማለት ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 80 እንደ ይላል ህፃኑም አደገ በመንፈስም ተነከረ ለእስራኤልም እስከ ታየበት ቀን ድረስ በመድረበዳ ኖረ ይላል ይሄ ቃል የተነገረው ለመጥምቁ ዮሐንስ ነው መጥምቁ ዮሐንስ ከካህኑ ዘካርያስና ከኤልሳቤት የተወለደ በተአምራት የተወለደ በስተርጅናቸው የተወለደ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እና ስለሱ ስለዚህ ሰው የመጀመሪያ የህይወት ዘመኑን ቅስቀሳሴ ነው የነገረን ያለው ለእስራኤል ተገልጦ በዮርዳኖስ ወንዝ ለንስሐ ማጥመቅ ኢየሱስንም ደግሞ ማወጅ ስካደርግ ድረስ የነበረበትንና በዛ ሂደት ውስጥ የሆነ ሁኔታ ነው ምናየው ከዚህ ቃል ውስጥ አንዳንድ የህይወት ተመክሮ የሚሆነ ለህይወት ጥበብ ለመንገዳችን ብርሃን የሚሆነንን 
የእግዚአብሔር ቃል ሆነት እንመለከታለን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ የመልክቴ ራስ የሚሆነው እስከታየበት ቀን ድረስ የሚል ነው እስከታየበት ቀን ድረስ ንኡስ ራስ ደረጃ በአደባባይ ለመታየት በመድረ በዳ መዘጋጀት በአደባባይ ለመታየት በመድረ በዳ መዘጋጀት መጥምቁ ዮሐንስ ይሄንን ታላቅ የጌታን መንገድ የሚያቀናበትን መልእክት በዮርዳኖስም ለንሳ ሰዎችን የሚያጠምቅበትን ስራ ከማድረጉ በፊት በመድረ በዳ እንደኖርና በዚያም እንደተዘጋጀ ስኪገለድ ድረስ ለእስራኤል ስኪታይ ድረስ በአደባባይ ስኪታይ ድረስ ለዚያ ስራና አገልግሎት ኪዮጣ ድረስ በእንደዚህ አይነት የመድረ በዳ ዝግጅት ውስጥ እንደነበረ እናውቃለን ለኔና ለእናንተም በተለይ አሁን አንድ አንድ ነገሮችን እኛ እንኳን ባላቀድናቸው ሁኔታ እግዚአብሔር ወደ ቤት አስገብቶናል ወደ ጓዳ ሸሽጎናል ለብዙዎቻችን ያለንበት ሁኔታ እንደ ምድረ በዳ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የምድረ በዳው የዚህ ወቅት ዝግጅታችን በአደባባይ ለመገለጣችን ትልቅ ግብአት እንዳለው እንድናስተውል በዚህ ሐሳብ ላይ ጥቂት ነገሮችን በእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን የበልክቴን ራስ ደግሜ ነግራቸዋለሁ እስከታየበት ቀን ድረስ እኔና እናንተ ምንታይበት ቀን አለ ቤተክርስቲያን ከዚህ ሁኔታ ምትወጣበት ህይወታችን ስራችን ንግዳችን ከዚህ ሁኔታ የሚወጣበት ወቅት አለ እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን ኢን ዘ ሚን ታይም በዚህ መካከል ግን ምድረ በዳ በሆነብን ነገር ላይ እንዴት አድርገን ራሳችንን እናዘጋጃለን በምንን እናዘጋጃለን የሚለውን ሐሳብ ነው የምንነጋገረው በአደባባይ ለመታየት በመድረ በዳ መዘጋጀት እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በዚህ ቃል ሐሳብ ላይ ጥቂት መሰረቶችን ለመጣል ያክል በመጀመሪያ ደረጃ የመጥምቁ ዮሐንስ ወይም በዚህ ቃል ውስጥ ያለው ሐሳብን ለማያት ለማየት ነው የመጥምቁ ዮሐንስ የመድረበዳ ዝግጅት አብይ ውጤቱም ነበር ይሄ ሰው በመድረበዳ ኖረ ይላል በመድረበዳ ዝም ብሏል ለሚኖረው ዝግጅት ሲያደርግ ነው በሚዘጋጅበት ሂደት የተዘጋጀበት ምክንያትም አለና ከዚህ ቃል ሐሳብ ስናነሳ ነብዩ ማን ነው መጥምቁ ዮሐንስ ለእስራኤል ስኪገለድ ድረስ በመድረ በዳ ያደረገው ዝግጅት አብይ ውጤቱ ዋና ውጤቱ ምን ነበር የእግዚአብሔርን ቃል ቁጥር 80 ላይ ስናነበው ሉቃስ 1 ላይ ህፃኑም አደገ በመንፈስም ተነከረ ለእስራኤልም እስከታየበት ቀን ድረስ በመድረ በዳ ኖረ ይላል የእግዚአብሔር ቃል የመድረ በዳ ኖሮ የመድረ በዳ ዝግጅቱ የመድረ በዳ ዝግጅቱ አብይና ዋና ውጤቱ ማደግ ነበረ እድገት ነበረ ህፃኑም አደገ በእውላችሁ የካህኑ የካህኑ ዘካርያስ ልጅ ነው ይሄ ሰው ይሄ ብላቴና የጎደለው ነገር የለም ነገር ግን በህይወቱ ስላለው ተልእኮ በህይወቱ ስላለው ነገር በመድረ በዳ እንግዲህ ቤተሰቦቹንም አስፈቅዶ ይሁን በአንድም በሌላ ምክንያት ወደ ምድረ በዳ ሄደ በዚያ ምድረ በዳ አደገ ባደረጋቸው በኋላ በዝርዝር እንመጣበታለን ባደረጋቸው እንቅስቃሴዎች የእድገት የእንቅስቃሴ ሂደቶች እንዳደገ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁንም እኔና እናንተ ባለንበት ሁኔታና ወቅት እንደ ምድረ በዳ በሆነብን ነገር ውስጥ ወይም በሆነው ነገር ውስጥ የምናደርገው ዝግጅት ዋና ውጤቱ ማደግ ነው ግሮውዝ እድገት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃለሉያ እድገት ነው የዚህ የምድረ በዳ ዝግጅት ምንድነው የምዘጋጀው በምንድነው የምዘጋጀው የምንለው ነገር ዋና ውጤቱ የዝግጅታችን ዋና ውጤቱ ተዘጋይቶ መቸም ከዝግጅት በኋላ ውጤት አለ after every preparation there is a product ውጤት አለ ያ ውጤት ምንድነው ማደግ ነው እድገት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነው ወገኖቼ የ በአለማችን ላይ ስለ አመራር ከመያስተምሩ ትልልቅ ሰዎች የእግዚአብሔርም ሰው ነው የቤተክርስቲያን ማገልጋይ የነበረ ሰው ነው ጆን ማክስዌል ይባላል ስለ እድገት ሲናገር እንደዚህ ያለ grows is the only guarantee that tomorrow is going to be better ምን ማለቱ ነው በተዛማጅ ትርጉም የነጋችን መልካም መሆን ወይም በመልካም መለወጥ ብቻኛ ዋስትና እድገታችን ነው አለ ለነጋችን መልካም መሆን ለነጋችን በጎ መሆን ለነጋችን የዛሬያችን ኔታ በነገ በጎ ነገር ውስጥ ተለውጦ እንድናየው ብቻኛ ዋስትና እድገታችን ነው as we grow our tomorrow will flourish ዛሬ ስናድግ ነጋችን ያበባል ነጋችን መልካም ይሆናል እግዚአብሔር የተመሰገነው በተለይ ደግሞ በዚህ አሁን ባለንበት አጋጣሚ እንደ ክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ለናስብበት የሚገባ አንኳር ጉዳይ ነው አሁን እንደ ምድረ በዳ በሆነው ሁኔታ ብዙ እንቅስቃሴ በሌለበት ብዙ መውጣት መግባት በሌለበት ሁኔታ በአንድም በሌላ መንገድ አለ ይሄንን አጋጣሚ መውጣታችን መገለጣችን መታይታችን መንቀሳቀሳችን አይቀርም ነገር ግን እስከዛ ድረስ ባለው 
በዚህ ምድረ በዳ ማደግን እንድንለማመድ ወደ እድገት እንድንመጣ ወደ ማደግ እንድንመጣ እግዚአብሔር እንዲረዳን የእድገት ሂደቶችና በእድገት ለእድገት የሚያስፈልጉንን የእግዚአብሔር ኡነቶችን እየተካፈለን እንሄዳለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስለ ሳምሶን ታሪክ ታውቃላችሁ ሳምሶን በነበረበት ሁኔታ ትዝላችኋል ከደሊላ ጋር በነበረው ችግር እንዴት አድርጎ ጸጉሩን እንደተላጨ እንዴት አርገው ፍልስጤማውን እንዳያዙስና እንዳሰሩት እግዚአብሔር ቃል ነግና ይሄ ሰውዬ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፍልስጤማውን ይዘው መቀለጃ ወፍጮ ፈጪ እንዳረጉት እግዚአብሔር ቃል ነግና የዚህ ሰውዬ ግን የዚህ ሰውዬ ወደፊት የዚህ ሰውዬ ነገ የተለወጠው በአንድ ነገር ውድገት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይለናል መጽሐፈ መጽሐፍንት ምራፍ 16 ቁጥር 21 ላይ ምን ይላል ፍልስጤም ወያንም ይዘው አይኑን አወጡት ወደ ጋዛም አመጥተው በናስ ሰንሰለት አሰሩት በግዞቱም ሆኖ እህል ይፈጭ ነበር ይላል በቃ አሁን ምርኮኛ ነው እህል ፈጪ ነው እስረኛ ነው መቀለጃ ነው በጣም በብዙ ሁኔታ ውስ ፍረስትሬት ያደረገ ሰው ነው ነገር ግን የዚህ ሰውዬ የዛሬ እስራት የሚፈታበት የዛሬ ሁኔታ የሚሻሻልበት ብቻኛው ነገር ምን እንደነበረ ሲናገር የራሱም ጠጉር ከላጩት በኋላ ያድግ ነበር ይላል የጸጉሩ ማደግ ዛሬ ጨለማ ሁኔታ ወደ ብርሃን የሚሸጋገርበት አጋጣሚ የፈጠረለት ነበር እግዚአብሔር መስከን ዛሬም የኔና እናንተ ጸጉር አይደለም ህይወታችን ማደጉ ዛሬ ካለንበት ስራት ዛሬ ካለንበት ጫና ወተን ነገላለ መልካምና ብሩህ ዘመን ብቻኛ ዋስትናችን ነው ለዚህ ነው ያ ሰው ሲናገር grows is the only guarantee that tomorrow is going to better is going to get better ምን ማለቱ ነው የነጋችን መልካም ሆኖ መለወጥ ብቻኛ ዋስትና እድገታችን ወይ ማደጋችን ነው ስለዚህ ዛሬ ባለንበት በዚህ ሁኔታ ማደግ سنጀምር እድገት ማድረክ سنጀምር ማደጋችን ራሱ የነጋችን መልካም መልካም መሆን በመልካም መለወጥ ምንድነው ዋስትና ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ለዚህ ሰው እንደሆነ ለጤ ሰው ጸጉሩ ላይ ነበር ሁሉ ነገር ያለው ጸጉር ጉሲያ ሲላጭ ጸጉሩ ሲወገድ እንደተያዘ ጸጉሩ ሲያድግ ደግሞ የጸጉሩ ማድረግ ነው ሌላ ነገር የተፈጠረ የለም ማንንም ሰው ሊረዳው አልመጣም ነጻ ሊያወጣው አልመጣም ማንንም ምንም ማላረገለት ነገር ግን እሱ ላይ የነበረው ጸጉሩ ያ ከጸጋው ጋር ከኃይሉ ጋር የተያዘው ነገር ሲያድግ ያን ጊዜ ነገው ተፈታ ነገው መልካም ሆነ በዛ ድል üst ራሱ እንኳን ቢሞት ነገር ግን ተዋርዷል ሞተም ድል አድርጎ እንደሞተ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ዛሬም ወገኖቼ የኔና እናንተ የህይወት ለውጥ ዛሬ ካለንበት ስራትና ጨለማ የመውጣታችን ዛሬ ካለንበት አንዳን ውድቀቶች የመሻገራችን እንደዚሁም ደሞ ዛሬ ካለንበትም ከፍታ ወደ ተሻለ ከፍታ የመሻገራችን ወሳኝ መንገድ ማደግ ነው እድገታችን ነው ብዙ ጊዜ የነገን በጎ ለውጥ የምንጠብቀው ከኛ ውጪ በሆነ ነገር ነው እንዲህ አይነት ነገር ቢመጣልኝ እንዲህ አይነት ሰው ይመጣልኝ እንዲህ አይነት ኔታ ቢመጣልኝ ሰው ሁኔታ ነገሮች ሲመጡ ይመስለናል የነጋችን ነገር በመልካም የሚለወጠው የነጋችን በመልካም ሆኖ መለወጥ ዛሬ ካለንበት ኔታ በድል ነገር ለመገለጥ ወሳኙ መንገድ ማደግ ነው ራሳችን ላይ ያለው ነገር ህይወታችን በክርስቶስ ያለው ማንነታችን ማደጉ እንደሆነ ይሄ የእግዚአብሔር ቃልም ያሳየናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ እንግዲህ ወገኖቼ እድገት ደግሞ ዝም ብሎ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም እድገት ዝም ብሎ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም ለውጥ ለውጥ ዝም ብሎ የሚመጣ ነው ለውጥ የማይቋረጥ ቋሚ ክስተት ነው ሁላችንም ምን እንለወጣለን ለምሳሌ አንድ ሰው ኖርማል ኑሮ የኖረ ይለወጣል እኮ ይለወጣል ሰውነቱ ይለወጣል አካሉ ይለወጣል ብዙ ነገሮቹ ይለወጣሉ ለውጥ የማይቋረጥ ቋሚ ክስተት ነው ቼንጅ ኢዝ አውቶማቲክ ነገር ግን እድገት ግን የታሰበበት የታቀደበት የሚተጋበት የለውጥ ሂደት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነው እድገት is a guided change የተቃኘ የታሰበበት ለውጥ ነው እድገት ዝም ብሎ አይመጣም አንዳንድ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አደጉ እንላለን ህፃናቶችን አደገ እንላለን ኖ ኖ ተለወጠ እድገት መለኪያው የተፈጠሩ እንቅስቃሴ የሚያመጣቸው ለውጦች አይደሉም ስለዚህ ለማደግ ኢንተንሽናሊቲ ያስፈልጋል በትክክል ማሰብ አለብን ማቀድ አለብን ለማደግ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በማስተዋል ይዘል መትጋት እንዳለብን ለናስተውል ያስፈልጋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ይሄ ሰው በመድረ በዳ ዝግጅቱ ያገኘው ወይ ምታየበት ውጤት ማደግ ነው ህፃኑም አደገ 
እስቲያን ጥያቄ ደግሞ እናንሳ እሺ ማደግ ለነጋ ለዛሬ ሁኔታችን መለወጥ ለነገ ነገራችን መልካምነት ዋስትና ነው ብለናል ማደግ ደግሞ ለውጥ ብቻ ለውጥ አይደለም ማደግ የታቀደ የታሰበበት ለውጥ እንደሆነ አይተናል እግዚአብሔር ይመስገን የእድገት ግን ወሳኝ ማሳያ ምንድነው የእድገት አንድ አካል ወይም አንድ ሰው አደገ ሲባል የእድገቱ መገለጫና ወሳኝ ማሳያ ምንድነው ይሄው ቃል ይነግረናል ዱቃስ ምራፍ 1 ቁጥር 80 ህፃኑም አደገ በመንፈስም ተነከረ ይላል ህፃኑም አደገ በመንፈስም ተነከረ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እድገት ወሳኝ መገለጫው ወሳኝ ማሳያው ደግሞ በመንፈስ መጠንከር ነው የመንፈስ ጥንካሬ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የመንፈስ ጥንካሬ እግዚአብሔር ቃል ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 ላይ ሲነግረም ምን ይላል በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ እድገት ከ ከላይላ የሆነ ለውጥ አይደለም እድገት የመንፈስ ጥንካሬ ነው አንድ ሰው አደገ ይሄ ሰው አደገ የሚባለው ከላይላ ያሉ ለውጦች ታይተው አይደለም ይሄን ቃል ላንብበው በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታቹ በኃይል እንድትጠነክሩ ይላል በውስጥ እንድትጠነክሩ በመንፈስ እንድትጠነክሩ ከዚያስ ክርስቶስ በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለጠግነት በእንስጣችሁ ይልና የእናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ይነጽ ይጸና ዘንድ ነው ይላል ወገኖቼ በመንፈስ መጠንከር የስርና መሰረታችን ጽናት ጉዳይ ነው እዚ ላይ በውስጥ ሰውንታችሁ ጠንክሯል በመንፈስ ጠንክሩ ለምን ስርና የእናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ይጸና ዘንድ የስርና መሰረት አንድ ሰው አደገ የሚባለው ከላይ ላይ ብዙ ስለ ተጨመረ አይደለም ስርና መሰረቱ የጸና ከሆነ ነው ያደገ ሰው እንደ ህፃናት ወዲና ወዲአይ ማይፍ ገመገም ጠንካራ ስርና መሰረት ያለው ነው grows is measured in your stability in your stability በጽናት ነው እድገት አሄ ሰው ያደገ ሰው ነው ይሄ ሰው የበሰለ ሰው ነው እቺ ሴት ያደገች ሴት ነች እቺ ሴት የበሰለች ሴት ነች የሚያስብለው ከላይ የበዛው ነገር ሳይሆን ምን ያህል ስርና መሰረቱ አይጸና ነው ምን ያህል ስርና መሰረቱ የጸና ነው የሚል ሐሳብ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 እየተፍ ገመገመን ይላል ወዲህና ወዲያ እየተንሳፈፈን ህፃናት መሆን አይገባንም ራስ ወደም ይሆነው እንደግ ሃሌሉያ ይያለ ይነግራል እድገት ከህፃንነት መውጣት ነው ህፃንነት መፍገምገም ነው መፍገምገም በመንፈስ ዓለም ተንከር ነው በመንፈስ ዓለም ተንከር ደግሞ የስርና መሰረት ጽናት ማጣት ነው እስቲ ዛሬ ህይወታችንን ዙሪያችንን ቤተክርስቲያንን እንመልከቱ ወገኖቼ ዛሬ ብዙ ነገሮቻችን ተፍገምጋሚ አይደለም ወይ ብዙ አደገ ቤተክርስቲያን አደገች ቅዱሳን አደጉ አገልጋዩ አደገ ምንላቸው ከላይ ከላይ በሆነው ጭማሬ ነው እንትኔ ያደገ ስራ ያደገ ንግድ ያደገ ምንለው ከላይ ከላይ በሆነው ውጫዊ ጭማሬዎች ነው እድገት ግን በውጫዊ ጭማሬ የሚለክ በዋነኛነት የሚለካ ሳይሆን እድገት በዋነኛነት የሚለካው በስርና መሰረት ጽናት ነው ምክንያቱም ስርና መሰረቱ የጸና በእድገቱ ይቀጥላል ነገር ግን ስርና መሰረቱ ሳይጸና በታይታዊ እድገት በውጫዊ ጭማሬ የሆ አደኩ ያለ ሰው ግን ከውጭ የሚመጣው ማአበሉ ወጀቡ ሲመጣ ያንን ነገር በታት ነው ያን ያደገ የተሰራ የሚመስለው ነገር በታት ነው ዜሮ ባዶ እንደሚያስገባው መጽሐፍ ቅዱስም ይመክራናል ስለዚህ ስለዚህ የምድረበዳው ዝግጅታችን አብይ ውጤት ዋና ውጤት እድገት ነው ማደግ ነው እድገታችን ደግሞ ማሳያው በመንፈስ መጠንከር ነው ስርና መሰረታችን የጸና መሆኑ ነው በተለይ አሁን ባለንበት በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር በሚሰጠን ጥበብ እድገትን እየተለማመድን ማደግን እየሰራን እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እንደዚህ አይነት ሰው ራስ ወደም ይሆን ወደ ክርስቶስ ያድጋል ይላል ለኤፌሶን 4 ላይ አካሉን ያሳድጋል በጅማት የተገጣጠመ ይላል እድገት ሂደት ነው እድገት ታስቦበት በሚደረግ ትጋት የሚመጣ የለውጥ ይዘት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነው በዚህ ነገር ራሳችንን ኮሚት ስናደርግ እድገታችን በመንፈስ ጥንካሬ ይገለጣል የመንፈስ ጥንካሬ ደግሞ በመንፈስ መጠንከራችን ደግሞ የውስጥ የስርና መሰረታችን ጽናት መገለጫ ነው ዛሬ በሚመጣው በሚታየው በሚንሰማው በወሬው በመሉ ሁሉ መፍገምገም አይደለም ወይ ህይወታችን 
ወገኖች ብዙ አደገን የምንል በውጫዊ ነገሮች በልምዶች በተለያዩ ነገሮች አደገን የምንል እንኳን በመንሰማው በመናዩ በተለያዩ ነፋሶች መፍገምገም ይሆነብን አይደለም ወይ በዚህ አጋጣሚ እስቲ በአደባባይ በጽኑ መሰረት እንወጣና ንገለጽ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም ማደገን እግዚአብሔር እንዲሰጠንና ከኛ ጋር እግዚአብሔር እንዲሰራ ልባችንና ሐሳባችንን በእምነት እንክፈት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃለሉያ እንግዲህ ደግሞ በመንፈስ መጠንከር ወሳኝ ማሳየው ይሄ በመንፈስ መጠንከር ምን ማለት ነው የሥርና መሰረት ጽናት የሥርና መሰረት ጽናት የማይፍ ገመገም በክርስቶስ ማዕከላዊነት ላይ የተተከለ ህይወት ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ይሄ ይሄ በመንፈስ መጠንከር ደግሞ በሥርና መሰረት መጽናት ደግሞ መገለጫው ምንድነው አሁንም ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመጣለን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 40 ላይ ሉቃስ 2 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ስለ ጌታችን ተኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው የመጥንቁ ዮሐንስን አይነት ሁኔታ ነው የሚገልጠው እዚህ ላይ ምን ይላል ህፃኑም አደገ ጠበቡን ሞልቶበት በመንፈስ ተነከረ የእግዚአብሔርም ጸጋ በእርሱ ላይ ነበረ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ላይም አንድ ቁልፍ ነገር እናገኛለን ምን ይላል ህፃኑም አደገ ከዚያስ በመንፈስ ተነከረ እና አደገ መካከለ የገባችሁን ይው በዚህኛው ቃል ውስጥ ምን ይላል ቅድሚያ ነበብ ነው ሉቃስ 180 ላይ ህፃኑ ማደገ በመንፈስም ተነከረ ይላል በእድገቱና በመንፈስ ጥንካሪው መካከል እድገቱ በመንፈስ መጠንከር እንዲገለጥ ወይም መገለጡን ያሳየበት ያሄደበት መንገር ሲናገር ይላል ህፃኑ ማደገ ጥበብን ሞልቶበት በመንፈስ ተነከረ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በመንፈስ የመጠንከር ወሳኝ መንገዱ ደግሞ በጥበብ መሞላት ነው በመንፈስ የመጠንከር የሥርና መሰረት ጽናትን የሚያዝ ወሳኝ መንገዱ ደግሞ በጥበብ መሞላት ነው ህፃኑም አደገ ጥበብም ሞልቶበት በመንፈስ ተነከረ የመንፈስ ጥንካሬ በጥበብ ሙላት የሚመጣ ነው በጥበብ ሙላት የሚመጣ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ሃሌሉያ አንዳንድ ጊዜ የመንፈስ መጠንከር የእድገታችን ወሳኝ ማሳያ የሆነው የመንፈስ በመንፈስ የመጠንከር ሂደት በተለያዩ ነገሮች አይመጣ አንዳንዴ ያን ነገር ለማምጣት የማናደርጋቸው ነገሮች የለም ትልቁና ወሳኙ መስመርክን የጌታችን ኢየሱስ ህይወት እንኳን በእድገት ወደ መንፈስ ጥንካሬ የመጣበት መንገድ በጥበብ መሞላት ነው ዛሬ ወገኖቼ እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር ህዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው ወገኖቼ የጥበብ ጉድለት የጥበብ ባዶነት በእድገት ወደ መንፈስ ጥንካሬ እንዳንመጣ ያደረገን እንቅፋት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ስፍራዎች ያስተምረናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እዚህ ላይ ግን ጥበብ ሞልቶበት ማለት ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥበብ መጽሐፍ ቅዱስ ጥበብ የሚለው ጥበብ የመረጃ ብዛት የተነታኔ ክብደት አይደለም ጥበብ ኢትስ ኖት ኤሊኩዌንስ አይደለም ጥበብ የመረጃ ብዛት አይደለም ጥበብ የክህሎት ብዛት አይደለም ጥበብ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን እንዲህ ይለናል ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ከእናንተ ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው በመልካም ንግግሩ ስራውን በጥበብ የዋህነት ያሳይ አይደለም ይለው በመልካም አሰራሩ አይደለም ይለው በመልካም ንግግሩ አይደለም ይለው የጥበብ መገለጫ ንግግር ማሰራርም አይደለም በመልካም አንኗኗሩ ስራውን በጥበብ የዋህነት ያሳይ ይላል ስለዚህ የጥበብ ሙላት ማሳያ መልካም አንኗኗሩ good conversation of life የህወት መልካም አንኗኗር በኑሯችን በአገልግሎታችን በትዳራችን በንግዳችን መልካም ከሆነው ከእግዚአብሔር ቃል በተቀዳ እውነት የምንኖረው ኑሮ የጠቢብነታችን ማሳያ ነው የጠቢብነታችን ማሳያ መልካም ተናጋሪነታችን አይደለም መልካም ሰራተኝነታችን አይደለም መልካም አንኗኗራችን ነው wisdom in the scripture is measured in the quality of your lifestyle በመጽሐፍ ቅዱስ ጥበብ የሚለካበት ሚዛን የህወት መልካሙ የህወት ዘይቤ አንኗኗር ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ አንድ ሰው እድገቱ የሚገለጠው አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ በመልካም አንኗኗር ነው የሰው በጥበብ በመልካም አንኗኗር የሚገለጥበት ተሞልቶ መንፈሱ የጠነከረ ሰው ይሆናል ሃሌሉያ እንደዚህ አይነት ሰው አደገ ማለት እንችላለን ዛሬም 
በኔና በእናንተ ህይወት በእግዚአብሔር በቃሉና በመንፈሱ የሚመክረን ይሄንን አይነት የእድገት ገጽታ ውስጥ እንድንገባ የእድገት ፍጻሜ ውስጥ እንድንገባ እግዚአብሔር በዚህ በእነዚህ መልክቶች በዚህ አውድና አቅጣጫ ነው የሚመክረን ወገኖቼ እኔ ዛሬ በጌታ ፍቅርና በጌታ ትህትና በፊታችሁ ቀርባለሁ እባካችሁ በዚህ አጋጣሚ ወዲና ወዲያ ሳይሆን እንደግ በቃ የውላችሁ የምድረበዳው ሰዓት ውስጥ ነን ያለሉ መቼም ማናችንን ምንክደው ጉዳይ አይደለም በጣም ሊሚትድ የሆንበት ብዙ ነገሮች ከኛ ይራቁበት እኛም ከብዙ ነገሮች ይራቅንበት ሁኔታ ውስጥ ነን ያለሉ በዚህ የምድረበዳ ሁኔታ ውስጥ ግን ለአደባባይ በአደባባይ ለመገለጥ ለእስራኤል ለመታየት ለትውልድ ለመታየት ለዘመኑ ለመታየት በዚህ የምድረበዳ አጋጣሚ እን ለእድገት እንዘጋጅ ለማደግ እንዘጋጅ እስቲ እንደግ በክርስቶስ ኢየሱስ ስር ሰደን እንደግ ሃሌሉያ ነገስ እንገለጥ እንዲ ሚፍገመገሙ ስፓይንለስ ቅዱሳን ሳይሆን አከርካሪያቸው ጠንካራ የሆነ መሰረታቸው በክርስቶስ ላይ የተተከለ በፍቅር የጸና ስርና መሰረታቸው የተነከረ በመንፈስ ጠንካራ የሆኑ ሃሌሉያ በእውነተኛው ያኑ አንዋር ጥበብ የተሞሉ ሰዎች ሆነን እንገለጥ እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ሊሰራ እግዚአብሔር ፈቃደኛ ነው አክቹአሊ ወገኖቼ እዚ ላይ ራስም ላይ ተናል ምንድነው የሚለው እስኪታይ ድረስ አይደለም እስከታየበት ቀን ድረስ የመታይት ቀን አለ እንወጣለን ነገሮች ሪኖርማላይዝ ያረጋሉ በሆነ መልክና በሆነ መንገድ ሪኖርማላይዝ ያረጋሉ እንደገና እንወጣለን እንደ ቤተክርስቲያንም እንወጣለን በሁሉ ነገር ውስጥ መገለጣችን አይቀርም ብዙ ጉስቱን የሆኑብን ነገር ከኛ ሚራቁኛ ሚራቅናቸው ነገሮች ጋር መግባታችን አይቀርም በዚያ ግዜ ግን እንደገባን ነው ምንወጣው ወይስ አሁን ከመድረበዳው ከዚያ አይነት ኔታ ስንወጣ ግን እግዚአብሔር በሚለው የቃሉ ስለት አድገን ነው ወይ የምንወጣው so i challenge you to pursue personal growth እኔ ዛሬ በጌታ ቃልና መንፈስ እመጣለሁ ራሳችንን በቃሉ እናሳድግ ዘንድ ራሳችንን እናሳድግ ዘንድ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ምሪትና በእግዚአብሔር መንገድ ራሳችንን እናሳድግ ዘንድ ጥሬን አቀርባለሁ እንደግ በቃ በማደግ ነው ለውጣችን ያሉ ከዛሬ ከዛሬ ስራታችን የምንወጣው በማደግ ነው ሳምሶን ሊያስፈቱት እስራኤል ሽማግሌዎች አልመጡ ሊያስፈቱት እስራኤል ጦረኞች አልመጡ ማንንም አልመጣም እሱ ካለበት ስራት እንዲወጣና ጣላቶቹን ድል እንዲያረግ አንድ ነገር ነው የሆኖ ጸጉሩ አደገ ዛሬ በኔና በእናንተ ህይወት ማደግ ውስጥ ብዙ ነገሮች ይፈታሉ ወደሚቀጥሉም ከፍታ እንሻገራለን ስሙ ለዘለ ዓለም የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንግዲህ በዚህ አግባብ የተከተላችሁኝ እንዳላችሁ አስባለሁ ትንሽ መለስ ብዬ ለማየት ቀድም እንደተናገርኑ የምድረበዳው ዝግጅት ዋና ውጤቱ አብይ ውጤቱ እድገት ነው ማደግ ነው እድገትና ለውጥ ልዩነት እንዳለው ነግር ያቸዋለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ የእድገት ደግሞ ወሳኝ መገለጫው ደግሞ በያቸዋለሁ በመንፈስ መጠንከር ነው በመንፈስ መጠንከር ማለት ደግሞ የጸና ስርና መሰረት መያዝ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ የመጠንከር የእድገት ወሳይ መገለጫ የሆኖ በመንፈስ የመጠንከር መንገዱ አውራ ጎዳ ነው ደግሞ በጥበብ መሞላት ነው በያቸዋለሁ ጥበብ ደግሞ በመልካም አንዋንዋር የሚታይ ነው እንጂ በመልካም አነጋገር በመልካም አሰራር የሚታይ አይደለም ጥበብ የሚለካው የሚታየው የሚገለጠው በመልካም አንዋንዋር እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል አሳይቶናል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ግባችን እድገት ከሆነ ውጤታችን እድገት ከሆነ በእነዚህ ጊዜ በቃ ዛሬ እስቲ ቁጭ ብለን ጌታ ሆይ ማደግ ፈልጋለሁ ማድግበት መንገድ አሳየኝ ማድግበት ሁኔታ አስተምረኝ ይያለን ከቀጠልን ጌታ ምስክሬ ነው ነገ ለእስራኤል سنገለጥ ነገ በአደባባይ سنወጣ ነገ ብዙ ነገሮች ተለቀው سنወጣ ከገባንበት በተለየ የእድገት ከፍታ እንወጣለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ እዚ ላይ አንድ ነገር መቼም ግልጽ የሆነ ነገር ነው እድገት በጥበብ መሞላት እንደሚመጣ ተነጋግረናል በመጥሙቅ ዮሐንስ ታሪክ መቀጠሉ ውስጥ سنመለከት መቼም አንድ ነገር የሚያድገው አንድ ሰው የሚያድገው እድገት በአንደኛነት የታዘው ከመመገብጋ ነው ጥበብም የምንሞላው ከመመገብጋ ነው እንደእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ማለት ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል ራሱም ዮሐንስ የገመል ጠጉር ልብስ ነበረው በወገቡም ጠፍር ይታጠቅ ነበር ምግቡም አንበጣና ይበራሃማር ነበር ይላል 
የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ም ዮሐንስም የግመል ጠጉር ለብሶ በወገቡ ጠፍር ይታጠቅ ይታጠቅ አን በጣና ይብራሃ ማርም ይበላ ነበር ይላል ስለዚህ ዮሐንስ እድገት በቀጥታ የታዘው ከሚበላው ነገር ጋር ነው ማለት ነው በመንፈስ የጠነከረ በጥበብ የተሞላ በመን በጥበብ ተሞልቶ በመንፈስ ጠንክሮ ማድጎ መታየቱ መሰረታዊ ምንጩ ምግቡ ነው የእድገት መሰረት የእድገት መስመር መመገብ እንደሆነ የእግዚአብሔርም ቃል በብዙ ስፍራዎች ይነግረናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ እዚ ላይ ለዮሐንስ በጥበብ ተሞልቶ በመንፈስ ጠንክሮ በማደግ የታየበት ሁኔታን በጥቂቱ የሚገልጥልን አመጋገቡ ነው የተመገበው ነገር ይበላ ነበር የተባለው ነገር ምግቡ ይሄ ነበር የተባለው ነገር ዛሬ እንዶ በቀጥታ ሳይሆን በመንፈስ አንድ አንድ ኡነቶችን የሚያካፍለን ይመስላል ሁለት ምግብ ነው ያለው አንደኛ አንበጣ ሁለተኛ የብራሃ ማር ይበላ ነበር ይላል ስለ ብራሃ ማር ለናገር ምክንያቱም በዚህ ላይ ብዙ አልናገርም ከዚህ በፊት የተናገርኩበት ስለነበረ የመራሃ አሁን ለእስራኤል ልጆች አንበጣ ይበላ ነበር የብራሃ ማር የሚለው ነገር ይገባቸዋል ከአካላዊ አመጋገቡ ባለፈ እነዚህ ነገሮች ምግቡ ናቸው መባል ለእስራኤላውያን የሚገባቸው ነገር አለ ሌላ ትርጓሜም አለው እንደው ዛሬ በዚህ አግባብ ቃሉ ለመተርጎም እየዳዳው ሳይሆን ነገር ግን ይሄን ቃል እንደ በእብራዊ አይምሮ سنመለከተው ከአመጋገቡ ከዳይቱ ከዲሾቹ አንበጣ ማር ከሚለው በላይ በውስጥ የሚያስተላልፈው ነገር እንዳለ እንድናስተውል ነው በዛም አግባብ ሆነን አንድ አንድ ለኛ የሚጠቅመው ነገሮች እናያለን እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ይሄ የብራሃው ማር ማሩ የሚወክለው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ነው ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ከመላእክቱ ምጭ ታናሽቱ መጻፎች ጀበሏት በአፌም እንደማርጣፋ ጮነች ይላል አሁን ያቃሉ ብራውያን ማር ይበላ ነበር ሲባል ነው ጦል ይሄ ከብራሃ ያለው ንብ መታመርተው ነው ይተርም ያበርተው ማር ብቻ ሳይሆን በማር አመጋገብ ውስጥ የሚገባቸው ነገር አለ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ድምጽ ይበላ እንደሚያድግ የሚሰጣቸው ተጨማሪ ግንዛቤ አለ መዝሙረ ዳዊት 119 130 ላይ ቃልህ ለጉሮሮ ወይ ጣፋጭ ነው ከማርና ከወለላ ይልቅ ለአፌ ጣፈጠኝ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ነገሮች እንዳሉ በዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ እንመለከታለን አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ በተለይ ስትመለከቱም ይላል ህዝቡም ሁሉ ወደ ዱር ገባ ማርም በመድር ላይ ነበር ይላል ዮናታን የንጉሳው ልጅ ፍልጽማን ያሳደረ በሄደበት ጊዜ ነበርና ዮናታን ግን አባቱ ህዝቡን ባማለ ጊዜ አልሰማም ነበር እርሱም በእጁ ያለችውን በትር ጻፏን ወደ ወለላው ነከረ እጁንም ወደ አፉ አደረገ አይኑም በራ ይላል ዮናታንም አባቱ የምድሩን አስቸገረ ከዚህ ማር ጥቂት በቀምስ አይኔ እንደበራ አዩ ይላል አሁን የማር መመገብ ከፍጥረታው ያመጋገብ አንጻር ቢሆን ሆዴ ሞላ ነው የሚለው የምተጠናከርኩ ነው ማርና አይን መብራት ምን ያከናኛል ግን ትርጉም አለው አያችሁ አይንን የሚያበራ ልቦናን የሚከፍት መንፈስን የሚከፍት ግብአት ነው ኑትሪሽን አለው ማሩ ይሄ የሚያሳየው የእግዚአብሔር ቃል ምሳሌነቱን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለእስራኤል ልጆች በመድረበዳ የተሰጣቸው መናም ዘጻት ምዕራፍ 16 ቁጥር 31 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የእስራኤል ወገን ስሙን መና ብለው ጠሩት እርሱም እንደ ድንብላል ዘር ነጭ ነው ጣሙም እንደ ማር ቂጣ ነው ይላል ስለዚህ በመድረ በዳም እንዲመገቡት እግዚአብሔር ሰጣቸው ከማር ጋይ ተያዘ ነገር አለ በአጠቃላይ ማር የብርሃ ማር ይበላ ነበር የሚለው በብርሃ የሚገኝን የንብም ምርት ወይ የተርብ ማርም አለ በዛ ጊዜ እሱን ይበላል ማለት ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ድምጽ ጋር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ነበረ የእግዚአብሔርን ቃል ይመገብ ነበር በኋላም ኢየሱስ በመድረ በዳ ድንጋዩን ዳቦ አርግ ሲለው ሰይጣን ምንድነው ያለው ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ ይኖርም አለ ስለዚህ ይሄ ግንዛቤ አላ ቸው ይሄ ስላላቸው ነው ስለዚህ ማር ይበላ ነበር አንደኛ ለዚ እድገት ግብአት የሆነው የእግዚአብሔር ቃልን ይበላ ነበር መቼም በዚህ ነገር ላይ ብዙ መናገር አልፈልግም የእግዚአብሔር ቃል በአንዲያ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ቁጥር 2 እና 3 ላይ ጌታቸር መሆኑን ቀምሳቹ እንደሆነ ለመዳን በርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ጻናት ተንኮል የለበትን የቃሉ ነው ተተመኙ ይለናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ስለዚህ ቃሉን በመመገብ ውስጥ እድገት አለ ማሩን በመብላት ውስጥ አይን የሚያበራው 
revelation enlightenment የሚሰጣውን የእግዚአብሔርን ቃል በመመገብ ውስጥ እድገት አለ በሚበላውን የእግዚአብሔርን ቃል በመብላት ማደግ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ይነገረናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው በዘዳግ ምዕራፍ 32 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ብሎ ሲባርካቸው እንመለከታል በመድር ከፍታ ላይ ወጣው የእርሻን ፍሬ በላ ከአለትም ድንጋይ ከአለትም ድንጋይ በሚገኝ ማር ከጭንጫውም ድንጋይ በሚገኝ ዘይት አጠባው ይላል ሃሌሉያ ስለዚህ ማር በላ የሚለው ነገር ከፍጥረታዊ ማር ባለፈ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያለውን ህብረትና ግንኙነት የሚያሳይ ነው ዛሬም እኔና እናንተ አሁን ባየነው የማደግ እድገት ተገልጠን እንታይ ዘን የእግዚአብሔርን ቃል መብላት የእግዚአብሔርን ቃል መመገብ ይሄን የበረሃ ማር መብላት አለብን ላልው እግዚአብሔር ይመስገን በሚበላው ምግቡን በመብላት ማደግ እንድንችል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል በዚህ ነገር ላይ ብዙ መቀጠል አልፈልግ ምክንያቱም ባለፉ ጊዜ ጨረስኑ የእግዚአብሔር የትምርት ላይ መጽሐፉን ብላ በሚለው የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት መመገብ እንዳለብን በመመገብ ውስጥ ያሉትን ብዙ ነገሮች ተመልክተናል ወደ ዩቲዩብ ፔጃችን ሄዳችሁ ያንን ዳውንሎድ ይያረጋችሁ መስማት ትችላላችሁ መጽሐፉን ብላ የሚለው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ግን በዚህ ትምርት ውስጥ በዋነኛነት ለናገር መፈልግበትን ነገር ተናግሬ ወይ መንደርሪያውን ተናግሬ በሚቀጥሉት ሳምንታት አሁን በማነሳው ንኡስ ሐሳብ ላይ ዝርዝር ጉዳዮችን እያየን እንቀጥላለን ሁለተኛው ምግቡን ተመልከቱ ምን ይላል ምግቡም የበረሐ ማር ነበረ የበረሐ ማል ይበላ ነበር ይላል እንደገና ደግሞ ምግቡም አንበጣና የበረሐ የበረሐ ማር ነበረ አንበጣና የበረሐ የበረሐ ማር ይበላ ነበር ይላል አንበጣ ይበላ ነበር አሁንም ሊትራሊ አንበጣዎች እየተበሰ ሊበላ ይችላል በዛ ግዜ ስለሚበሉ ነገር ግን በዚሁ ውስጥ እስራኤላውያን የሚገባቸው ነገር አለ የበረሃ ማር የእግዚአብሔርን ድምጽና ቃል እንደሚወክልላቸው አንበጣም የሚወክለው ነገር ነበር ምንድነው አንበጣ መብላቱ አሁን እኔ እንደ ወሰብሰብ ያለ መገለጥ ለማምጣት አይደለም ግን አንድ ቁም ነገር ውስጥ ለመግባት ነው ብዙ ጊዜ የሚበላውን እየበላን አሁን ባንበጣው የማሳያችሁን አንድ አንድ ነገር ባለማድረግ እድገታችን ሙሉና ፍጹም የማይሆንበት ነገር አሳይቻችሁ በዚህ ምድር በዳ በመናደርገው የእድገት እንቅስቀሴ ማሩን የተዘጋጀውን የሚበላውን መብላቶችቻ ሳይሆን አንበጣው መብላት ምን ማለት እንደሆነና እንዴት እንደሚገባን ጥቂት ላሳያችሁ ስለመፈልግ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ምንድነው አንበጣ የሚወክለው ዘዳግም ምራፍ 28 ቁጥር 38 እጅግ ዘር ወደ እርሻ ታወጣለ ይለዋል እስራኤልን ቃሉን ካልተበቀ ወደ እርግማ እንደሚመጣ ሲነግረው አንዱን እርግማን ሲነግረው እጅግ ዘር ወደ እርሻ ታወጣለ አንበጣም ይበላዋል ይላል አንበጣም ይበላዋልና ጥቂት ተሰበስባለ ይላል አንበጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በብዙ ስፍራዎች አይታችኋል አንበጣ አንበጣውን ገስ ጽላለሁ አንበጣ ይመጣባል አንበጣ መጣ እነዚህም ይለው እንደው ዘርን የሚበላ አይደለም ዘርን የሚበላ ነገር ነው አንበጣ ሲባል እስራኤላን አካላዊ የሚበረውን ብቻ ሳይሆን ዘርን የሚበላ የተለያዩ ነገሮችን የሚበላ የሚያመክን ዲስትሮይ የሚያርግ የሚያጠፋ ነገር ነው የሚታያቸው ወገኖቼ ሃሌሉያ በሌላም ስፍራ ደግሞ ኤርሚያስ ምራፍ 51 ቁጥር 14 ላይ ይላል የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል በራሱ ምሏል በእውነት ሰዎችን እንዳንበጣ ሞላብሻል እንዳንበጣ ለምን ይሆናል እነርሱም ጩሀት ያስነሱብሻል ዲስትራክሽን ያመጡብሻል ዲስትራክት ከትኩረት በጥብጥ ነውጥ ያመጡብሻል ይላታል ስለዚህ አንበጣ ሲባል እስራኤላውያን የሚታያቸው ከሚበረው እንሰሳ ባለፈ ዘርን የሚበላ ትኩረትን ዲስተርብ የሚያደርግ ዲስትራክሽን የሚፈጠር ነገርን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ዘሁልቁ ምራፍ 13 ቁጥር 33 ጀምሮ እስራኤላውያን ለስለላ በሄዱ ግዜ ከናን ምድር ላይ ሲመለሱ ከ12 ሰላዎች 10ሩም ላሉ እኛ በፊታቸው እንዳንበጣነን አሉ እንዳንበጣነን ሲሉ ያሱና ካሌብ ደግሞ ምናሉ እንደንጀራ ይሆኑልናል እነሱ ናቸው እንዳንበጣለኛ እንደንጀራ ይሆኑልናል እንበላቸዋለን ወገኖቼ ዛሬም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አንበጣውን በላ የሚለው ቃል ምንድነው የሚሰጠን ግንዛቤ ምንድነው እንድናስተውል የሚያረጋል ሃሌሉያ ወገኖቼ ሙሉና ኡነተኛ ድገት የሚመጣው የሚ የሚበላው ማሩን የሚበላውን በመብላት ብቻ ሳይሆን የሚበላንንም በመብላት ነው አንበጣ ዘርን የሚበላ ነው አንበጣ ትኩረትን የሚበላ ነው አንበጣ እዚ ላይ ዘር ይዘት ወጣለ አንበጣ ይበላዋል ዘርን የሚበላ ኃይል ነው 
ዛሬ የብዙዎቻችን እድገት ሙሉና ፍጹም ያልሆነው ማሩን ስላልበላን ብቻ አይደለም ማሩን ይበላል ግን ደግሞ ህይወታችንን የሚበላ በማሩ ያደገውን ህይወታችንን የሚበላ ባህሪዎች ልምምዶች ግንኙነቶች እነዚህን ካልበላናቸው ሳምሶን ምሳሌ እንደተነገረ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ከበላተኛ ውስጥ መብል ወጣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚበላውን ብቻ ሳይሆን የሚባላውን ምን በላለ ብዙዎቻችን እድገታችንን የሚያስተጓጉሩ የሚበሉን ነገሮች አሉ አንበጣውን አልበላን ወገኖቼ በዚህ ትምርት ውስጥ ቃሉን እንበላለ አዎ ሂዱና አድምጡት መጻፉን ብላ የሚለውን ቃሉ እንዴት መብላት እንደምቻል ለእድገታችን አሁን ግን በዚህ መልእክ ትኩረት የምናደርገው ግን አንበጣውን መብላት ነው የሚበላንን ህይወታችንን ዲስትራክት የሚያደርገው ህይወታችንን ዲስትሮይ የሚያደርጉትን አንዳን ነገሮች አይደንቲፋይ ያደርገን እናነሳለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃለሉያ ማሩን እንበላለን አንበጣውን ምን በላለ አንበጣው ምንድነው የሚባላን አንበጣው ዘር በተለይ በሶስት አቅጣጫዎች ነው ምናየው እድገታችንን በተመለከተ አንደኛ የራአይና የህልማችንንና የራአያችንን ዘር የሚበሉ ነገሮች በራአይና በህልማችን እንዳን ጎለብት እንዳን አድግ ከፎከስ የሚያወጡ የሚበሉትን ነገሮች አይደንቲፋይ ያደርገን እነዚህን አንበጦችን በላቸዋለን እግዚአብሔር የተመሰገነው ዲስትሮይ የሚያደርጉትን ነገሮች እንደዚሁም ደግሞ የእምቅ ብቃታችንን የእምቅ አቅማችንን ዘር የሚበሉትን potential killers vision and dream killers ምንላቸው እነሱንም ለይተን እንበላቸዋለን እናጠፋቸዋለን እግዚአብሔር የተመሰገነው ከዚያም ባለፈ ጊዜንና ዘመንን ጊዜና ዘመናችንን የሚበሉትን እነዚህ time killers ምንላቸው dream killers የምንላቸው potential killers የምንላቸው አንበጣዎች ለይተን እንበላቸዋለን እነሱን سنበላ سنጠፋ እኛ እናድጋለን አንድ አንድ ጊዜ ይበላን ማናድገው ማይጠጋን ስላልበላን ሳይሆን አንዳንዶቻችን ስለተበላን ነው የሚበላውን ይበላን የሚበላንን ካልበላን እድገታችን ሙሉና ፍጹም አይሆን መጥምቆ ዮሐንስ ማሩን የሚበላውን ይበላል የሚባላውንም ዘረን የሚበላውን ይሄ የድሪም ኪለሩን ቪዥን ኪለሩን ለዚህ ነው በጥቂት ጊዜ ውስጥ አገልግሎቱን ፈጽሞ የተሰናበተው እግዚአብሔር የተመሰገነው ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ እንቀጥላለን የሚቀጥለው ሳምንት እነዚህ የራአይንና የህልምን ዘርና ትኩረት የሚበሉ እነዚህ ድሪም ኪለርስ ቪዥን ኪለርስ ምንድናቸው ዛሬ በዚህ ምድረበዳ ውስጥ እነሱን እየበላን እነሱን ያጠፋን ማለት ነው መብላት ማለት ቅርጥፍጥፍ ማለት ነው ሃሌሉያ ማጥፋት ማለት ነው እነዛን سنናስወግድ በቃሉ በማሩ መብላት የተጀመረውና የሚሆነው ድገታችን በሙላት መገለጥ ይጀምራል ብዙ ጊዜ ማሩን በልተን አንበጣውን አንበላም ስለዚህ በማርስ ኖፍር አንበጣው በእኛው ይወፍራል በማርስ ኖፍር አንበጣው በእኛው ይወፍራል አሁን ግን አንበጣው እንደንጀራ ይሆኑልናል እንደንጀራ ይሆኑልናል እኛ አይደለም በፊታቸው የሚበላ አንበጣ እነሱ ናቸው በእኛፊት የሚበላ አንበጣ ብለን ከሚባላው ከበላተኛ ውስጥ መብል ወጣ እንደሚል ከዚህ ውስጥ መብላውጥተን ሰውነታችንን አጠንክረን سنገለጥ በሙሉ እድገት ይሆናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በዚህ መልክት እንቀጥላለን ኔክስት ዊክ ተዘጋይታችሁ ሁኑ በሚቀጥለው ሳምንት ህልምና ራአይን የህልምና የራአይን ዘር የሚገሉ የሚበሉ አንበጦች ምንድናቸው እንዴት እናሰግዳቸዋል እንዴት እንበላቸዋል ጣላ መቼም እንደንጀራ ይሆንልናል ሲባል ከናአናንን የከተፉ ሊበሉ አይደሉም እናጠፋቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አንበጣውን እንበላለን ማለት እናጠፋዋለን አቅምና ሳጣው እንዲያውም ከድካማችን እንማራለን ከነዚህ ነገሮቻችን የተማረ ራሳችንን ኢምፓወር እናረጋለን በሚለው አቅጣጫ ህልምና ራእይ ገዳዮች ድሪም ኤንድ ቪዥን ኪለር አንበጣዎች ምንድናቸው በባህሪ የሚገለጡ በልምምድ የሚገለጡ በግንኙነት የሚገለጡ ምንድናቸው እነሱን አይደንቲፋይ አድርገን እናጠፋለን ይሄን በማጥፋታችን በማሩ የተገኘው ድገታችን ሳይጓደል ሙሉ ሆኖ ይወጣል ስሙ ለዘላለም ይባረክ ስለዚህ በዚህ ያሳብ ተዘጋይታችሁ ሌሎችንም እየጋበዛችሁ በአባባ ማደክ ከፈለክና ማደክ ከፈለክ ስማ በሉት ህልምና ራእይ ዘረን የሚገሉ አንበጣዎችን መብዛት ከፈለክ ዌልካም ቱ ዘ ቴብል በሉት ወደ ጠረጴዛው ና ያላችሁ አብረን እግዚአብሔርን ቃል ንካፈላለን እግዚአብሔር የተመሰገነውን እንግዲህ ዛሬ 
ይሄንን ሐሳብ በዚህ እናቆማለን አሁን ባለንበት ስፍራ ሁላችንም እጆቻችንን ከስጦታችን ጋር አንስተን እግዚአብሔርን ያመሰግንን ለጌታ የምንሰጠውን እናወጣለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃለሉያ ጌታ ይመስገን ማደግ ፈልጋለሁ ነው ብሉት በመድረበዳ ዝግጅቴ ዋና አላማዬ ማደግ ነው በማደግ ነው የነገይ ዋስትና ያለው በእድገቴ ነው እኔ ጻድቅ በእኔ ያለው ሲያድግ ልጌ ሳምሶን ጸጉር አድጎ ባለድል እንዳረገው እኔም ህይወቴ አድጎ ባለድል ያደርገኛል የነገይ መልካምነት ዋስትና ከዛሬ ነገር የመውጣይ የመውጫይ ዋስትና ማደገይ ነው እንጂ ሌላ ነጻውጪ ጠባቂ አይደለም ውስጤ ነጻ የሚያወጣ መንፈስ አለ ቃል አለ በሱ አድጋለሁ ይያልን ሲለ ጌታ ምንሰጠውና አውጣና አብረን በጌታ ፊት እንሆናለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እስከታየበት ቀን ድረስ በአደባባይ ለመታየት በመድረበዳ መዘጋጀት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጆች ከፍ ይበሉ ሃሌሉያ በዚሁ ትምርት ሂደት ውስጥ ፖቴንሻል ኪለርስን እናያለን እነዚ እምቃብትን እምቃቀምን እምቅብቃትን የሚገሉ ምን ነገሮች አንበጣዎች ምንድናቸው ብለን እነሱን እናጠፋለን ከህይወታችን ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲያውም እንማርባቸዋለን ከነሱ እንመገባለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቀደም የተከስኩላችሁ ጆን ማክስዌል አንድ ሚናገረው ነገር አለ መጻፍን ጽፎበታል ይመስለኛል ምን ይላል sometimes you win sometimes you learn አለ sometimes you lose አይደለም sometimes you learn ክብር ለኢየሱስ ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ያላሸነፍን በሚመስልበት ነገር ውስጥ የምንማራቸው ነገሮች አሉ ከነዚህም ራይ ገዳይ ፖቴንሻል ገዳይ ዘመናችንን ከሚገሉ አንበጦችም የምንወስደው ነገር አለ ለራሳችን ጥንካሬ ስሙ ለዘላ ዓለም የተባረከ ይሁን ሲጆቻችንን ከፍ አድርገን ጌታንና መስግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይና ከብራሃለን እና መሰግነሃለን ቅዱስ ስምህን ከዘላ ዓለም እስከ ዘላ ዓለም እንባርካለን አባታችንና አምላካችን ሆይ ይሄንን የፍቅር ስጦታችንን በደስታ በፍቃደኝነት ወደ አንተና መጣን እባክ ጌታ ሆይ በዚህ የመዘጋት ዘመን ውስጥ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ውስጥ ትኩረታችን ማደግ ነው ጌታ ሆይ ማደግን ፈልጋለን ምናድግባቸውን መንገዶች ስላሳይህን እግዚአብሔር ሆይና መሰግነሃል አዎ ይሄንን ማር የቃልህን ማር እንበላለን እንበላለን በመጽሐፉ ያለውን ማር እንበላለን ታናሹትን መጽሐፍ ከጆስ ቼ በለዋት በአፌም እንደማር ጣፈጠች እንደሚል ይሄን ጣፋጭ ሆነ ቃልህን እንበላለን እሱን ብቻ ሳይሆን የሚበላለን ዘመናችንን ይበላው ብቃታችንን ይበላው ህልማችንን ይበላ ያለውን አንበጣውን ምን በላዋለን እግዚአብሔር አባት ሆይ በጥበብህ መከረ በመንገድህ አቅናን ስምህን እንባርካለን ከፍ ከፍ እናረጋለን ይህን ጾታችንን ስለተቀበልከና መሰግነሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም እንግዲህ በእንደዚህ ሁኔታ መስጠት ምትችሉ ሰጣላችሁ አሁን ደግሞ በቴሌቪዥኑ መስኮት ላይ በመታያቸው የቤተክርስቲያናችን የባንክ አካውንቶች ጾታችሁን በቀጥታ ማስተላለፍ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሚቀጥለው ሳምንት ህልምና ራእይ ገዳይ አንበጦችን የምን በላበትን ጥበብ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንከበላለን ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የእድገት ሳምንት ይሁንላችሁ የማደግ በረከት ይሁንላችሁ ሻሎም